বা ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা বা এসওপি আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডিজিএইচএস ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় তবু একটু বিশেষভাবে সকলের অবগতির জন্য বলতে চাই যে এই মৃতদেহ নিজ নিজ ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করে দাফন এবং সৎকার করা যায় নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহের সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে বডি ব্যাগ বডি ব্যাগ না পাওয়া গেলে পলিথিনে মুড়িয়ে স্থানান্তরের জন্য মনোনীত কবরস্থান বা পারিবারিকভাবে নির্ধারিত স্থানে মৃতদেহ দাফন করা যায় শুধুমাত্র কোভিড হিসাবে আলাদা কোনো কবরস্থান নির্দিষ্ট করার কোনো দরকার নাই পারিবারিক কবরস্থানেই এই মৃতদেহকে দাফন করা যাবে এবং অন্য ধর্মের জন্য সৎকার করা যাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছেন যে এটা প্রমাণিত হয়নি যে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির দেহে কোভিড উনিশ ভাইরাসটি ছড়িয়েছে মৃতদেহ সৎকার করতে আসলে দুই তিন চার ঘন্টা সময় লেগেই যায় তিন ঘন্টা পরে এই ভাইরাসের আর কার্যকরতা থাকে না মৃতদেহ শরীরে সেই জন্য মৃতদেহ থেকে এই ভাইরাস সরানোর কোনো ছড়ানোর কোনো সম্ভাবনা নাই এই জন্য আমরা দাফন ক্রিয়া চালানোর সময় সতর্কতার সাথে অবশ্যই চালাবো যা নির্দেশনা আমাদের ডাব্লিউ ডিজিএইচএস ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে সেই নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা পারিবারিক কবরস্থানে এই দাফন ক্রিয়া করতে পারি এবং উপযুক্ত সতর্কতা নির্দেশনার কাজ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে আমার মনে হয় যে দাফন নিয়ে অনেক সময় কোভিড ডেডিকেটেড কবরস্থান এইসব বিষয় নিয়ে যখন কথা হচ্ছে এই বিষয়টাকে আমরা আসলে বিবেচনা নেওয়ার কোনো দরকার নেই এটা পারিবারিকভাবেই পারিবারিক কবরস্থানেই দাফন করা যাবে এবং অন্যদের অন্য ধর্মের জন্য সৎকার করা যাবে তথ্য তুলে ধরব আজকে আমরা পঞ্চাশটি পরীক্ষাগারের রিপোর্ট আপনাদের সামনে তুলে ধরব এখানে উল্লেখ করছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরীক্ষাগারটা ছিল তারা বিশেষ কারণে এই পরীক্ষাগারে আর কার্যক্রম চালানবেন না বলে আমাদের জানিয়েছে কাজী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারের রিপোর্ট আর আমাদের কাছে থাকবে না এবং শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ জামালপুর এই পরীক্ষাগারের মেশিনটি একটু টেকনিক্যাল কারণে মেশিনটি কাজ করছে না এই মেশিন আবার কার্যকর হলে আমরা শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ জামালপুরের রিপোর্ট আপনাদের সামনে দিব আজকে আমরা পঞ্চাশটি পরীক্ষাগারের নমুনা সংগ্রহ পরীক্ষা এবং এর ফলাফল দিব পঞ্চাশটি পরীক্ষাগারে নমুনা সংগৃহীত হয়েছে পনেরো হাজার একশো তিনটি চব্বিশ ঘন্টায় পরীক্ষা করা হয়েছে বারো হাজার পাঁচশো দশটি নমুনা এবং এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো তিরাশিটি যা নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার ছয়শো পঁচানব্বই জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত পঞ্চান্ন হাজার একশো চল্লিশ জন শনাক্তের হার একুশ দশমিক পাঁচ চার শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে চারশো সত্তর জন এ পর্যন্ত সুস্থ এগারো হাজার পাঁচশো নব্বই জন শনাক্ত বিবেচনা সুস্থতার হার একুশ দশমিক শূন্য দুই শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন সাঁত্রিশ জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলেন সাতশো ছেচল্লিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ মৃত্যুর বিশ্লেষণে পুরুষ আঠাশ জন নারী নয় জন বয়স বিশ্লেষণে একুশ থেকে তিরিশ বছর একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর তিন জন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পাঁচ জন একান্ন থেকে ষাট বছর বারো জন একষট্টি থেকে সত্তর বছর বারো জন একাশ একাত্তর থেকে আশি বছর চার জন এবং বিভাগ অনুযায়ী দেখা যায় ঢাকা বিভাগে ১৯ জন চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩ জন সিলেট বিভাগে একজন রংপুর বিভাগে দুই জন খুলনা বিভাগে একজন স্থান হিসেবে হসপিটালে মৃত্যুবরণ করেছেন একত্রিশ জন বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন পাঁচ জন এবং মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসছেন একজন চব্বিশ ঘন্টা আইসোলেশনে তিনশো পঁচানব্বই জন আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন একশো সাঁত্রিশ জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ছ হাজার চারশো আটানব্বই জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন তিন হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ জন মোট আইসোলেশন শয্যা তেরো হাজার দুশো চুরাশিটি ঢাকা মহানগরীতে সাত হাজার দুশো পঞ্চাশটি ঢাকা সিটির বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ছ হাজার চৌত্রিশটি আইসোলেশন শয্যা আছে এ সকল হাসপাতালে আইসিউর সংখ্যা তিনশো নিরানব্বইটি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট একশো বারোটি